ቴክኖሎጂ የታገዙ የጥፋት አድራጎት ይፈጽማሉ የሚል ክስ ከተሰማባቸው ግለሰቦች የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ጃዋር መሐመድም ከጽዮን ጋር ተነጋግሮ ነበር ወደ ጽዮን ለመልሳችሁ ምንድነው ከዚህ ከተቃውሞ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ በቀጥታ ያለህ ግንኙነት የኔ ሚና እንደ አንድ የኦሮሞ ወጣትና በኦሮሞ ህዝብ እንደሚሟገት የሰባዊ መተማጋች በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ያለኝን ምክር ስትራቴጂካዊ ምክር የመስጠት ከዛ በበለጠ ደግሞ ኦሮሚያውስ የሚካሄዱ ሰባዊ መብቶች በቀጣዎችን በማጋለጥ ዛ ውስጥ የሚደረጉ የትግል ትዕይንቶችን ለዓለም ሚዲያ ለኢትዮጵያ ህዝቦች በማቅረብ ቀልጣፋ ሚና አለኝ ይሄን ምክር አይደለም በዚህ ሚና ላይ ደግሞ ኮራበታለሁ ወደፊትም በበለጠ አታና የሚሄድበት ነው የኦሮሞ ህዝብ ትግል በተለይ በዚህ መንግስት ጋር ያለው ትግል መሬታችንን አትዝረፈን አትግደለን የምታስሩ ሰዎችን አትፈር የታሰሩት ይለቀቁ ነው ይሄ ስካልቆመ ድረስ ትግሉ ተጣጥፎ ነው የሚቀጥለው የኔ ሚናም ከቀን ወደ ቀን ይበለጠ እየጨመረ የሚሄድበት እንጂ የሚቀንስበት ይላል ጃዋር በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ከቀረቡብ ክሶች አንደኛው ይሄን ሁላ ነገር የምታደርገው ከግብጾች ጋር ባለው ግንኙነት የግብጽ መንግስት ደግሞ በኢትዮጵያ እየተገደበ ያለውን ያባይ ግድብ ዳር እንዳይደርስ ግድቡ እንዲሰናከል ወይም ባለበት እንዲቆም ካለው ፍላጎት የተነሳ ከግብጽ መንግስት ጋር በመተባበር ይሄን ነገር እንደምታደርግ ተጠቅሷልና ይሄ ኡነት ነው ወይ እንደዚሁም የታዩ ቪዲዮዎች አሉ ይሄን ከአብሮ ይሄ ነገር ሲቀርብ የቀረበ ቪዲዮም አለ ይሄ ነገር ኡነት ነው ወይ የፈጽሞ ሙሽር ነው የኦሮሞ ህዝብ እንደወያኔ ያለን ታልካሻ መንግስ ለመጣል አንድም የውጪ ኃይል አያስፈልገው የኦሮሞ ህዝብ መፈሪያ አይደለም እየታገለ ያለው የኦሮሞ ህዝብ በአከባቢው ባሉ አቅሞች በራሱ አንድነት በራሱ መተባበር ላይ ተነስቶ ነው እየታገለ ያለው የውጪ ኃይል ምንም አይነት አያስፈልገም ይሄንን የሚያወሩት ሌባና አፍሪካን አታምንም እንደሚባለው ወያኔን አቆ ደግፎ ያመጣው የውጪ ኃይል ነው ሱዳን ኤርትራ ግብጽ ከዛ በኋላ ደግሞ አሜሪካኖቹ ናቸው አዝለው ያመጣቸው ሌላውንም እንደዛ ስለሚያስቡ ነው የኛ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ነው የህዝቡን የውስጥ አቅም በስትራቴጂ በመምራት ነው ይሄ ነገር እየተካሄደ ያለው የግብጽ እጅ በምን መልኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ በኦሮሚያ ውስጥም ያለ የህዝብ ቁጣ ነው እየተካሄደ ያለው ያ ስርዓት መስቲ የሚፈልግ ከሆነ እጅ ሆነ ነው ወደ ሌላ ከመቀጠር የራሱ ጥፋት የራሱ ስከት የራሱን በህዝብ ላይ የሚያደርሰው በደል ቢያስብ የሚበጅ መስለኛል ሀገር ውስጥ ያለው ወይም ደግሞ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ነው ካልክ ማን ነው ይሄን እንቅስቃሴ ህዝባዊ እንቅስቃሴ እንደው በዋናነት የሚመረው ይሄ የህዝብ እንቅስቃሴ ነው ህዝቡ በቁጣ ገንፍሎ የራሱን በአመራር በውስጡ ከከየወረዳው በየገበሬው አንቀሳቅሶ እየያከረ ያለበት ሁኔታ ላይ ያለው በአገር ውስጥ የሚንቀሳቀስ የፖለቲካ ፓርቲ እንዳለ ይታወቃል የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች በገዢው ፓርቲ ውስጥም ያሉ የፖለቲካ አመራሮች የፖለቲካ ሰዎች የሚሳተፉበት እንቅስቃሴ ነው በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ሁሉም የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅት ሁሉም የኦሮሞ ምሁር ሁሉም የኦሮሞ ፕሮፌሽናል በተለያየ መልኩ እየተሳተፈ ያለበት ነው ማን ነው የሚመራው የሚለው ባሁን ወጥ አፈላጊ ሆኖ ማይታየኝም ግን በቂ ያመራር በቂ ስትራቴጂ ተነስወለት እየተንከፋፈሰ ያለ ነው እንግዲህ ውጤቱም እንደ ይሄን ነው የሚያሳየው አስፈላጊ መስሎ አይታየኝም ስትል ከምን አንጻር ነው አስፈላጊ መስሎ ማይታየ ለምሳሌ ኦነ ግን ከሚመሩት ድርጅት አንዱ የሆኑት አቶ ዳውዲብ ሳ በቅርቡ እኛ ምንመራው ነው ብለው መግለጫ ሰጥተዋል ስለዚህ ይሄ መግለጫ ካለ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት አንዱ ምንሚለው በአሸባሪነት የተፈረጀ ድርጅት አካል የሆነው አንዱ ኦነግ እየመራሁት ነው ይያለ ነው የሚል አብሮ አያ ይዞ የሚያመጣው ነገር አለና ማን እንደሚመራው እንዴት አስፈላጊ አይሆንም ይሄ የህزب ትግል ነው የህزب ትግል ህዝቡ ከላይ ከታች ተደራይቶ ተንቀሳቅሶ እየሄደ ያለ ትግል ስለሆነ የዚህ ትግል ባለቤት ህዝብ ነው ይሄ ትግል መንቀሳቀሰው ህዝብ ነው ይሄንን ትግል ከህزب ወጥዶ ለሌላ ማድረሱ ጥቅም እንዳለው አይመስለኝም ከዛ አልፎ ግን በከሌ ከሌ ብሎ ጣት መቀሰር ደሞ ለትግሉ ማድረጋለው ለነኛ ግለሰቦች ሆኖ ድርጅቶች አደጋ ስለሚኖረው ወደዛ ገብቶ ለኔ መግባት አስፈልጋ ያለለ ለኔ ፖለቲካል አክቲቪስት እና የሚዲያ ሰው ነኝ ማደርገው ነገር ትግሉ ለመደገፍ ኡነት ለማውጣት ነው ማደርገው በዚህ ሂደት ውስጥ ወደ ከሌ ነው ከሌ አይደለም ወደሚለው ነገር ውስጥ መግባት ለኔ ተከማለው ብያላስ ነው ከዚህ ውስጥ አሁን ሚናዬ በተቃውሞ ውስጥ አለ ብልሃልና ከሱ ውስጥ ንብረት መቃጠሎች በንብረት መቃጠሎቹ ደግሞ በርካታ ሰዎች ከስራ መፈናቀላቸው በአጠቃላይ ዓለም ረጋጋት እንዲፈጠር ምክንያት ነው ይላሉና ከዚህም ጋር በቀጣታ ተያያዥነት አለው ያንተ ሚና እንግዲህ በንብረቶች ላይ የተወሰደው ምርጫ የስትራቴጂ አካል ነው የምንከራው እነዚህ ንብረቶች ከኦሮሞ በገበሬዎች በተወሰኑ በተወሰደ በተዘረፈ መሬት ላይ በውጪ ባላሃብቶችና በህወሓት አማራሮች የጋራ ንብረት የሆኑ የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ገበሬ 
መሬቱን አጥቶ ለነሱ ዘበኛ ድንጋይ ፈላጮ ነው ይላል ለነሱ ፎቅ በፎቅ የሚናጠጡበት ግዜ ግዜ ላይ ስለደረሰን የኦርሞን ህዝብ ማስተ ለማስተ ለማስከበር የሥራቱ ለኢኮኖሚ አቀማም ለማዳከም ይሄን እርምጃ እንደ ስትራቴጂ ነድፈው ልጆች ሲከታከሉበት ነው ትክክለኛ እርምጃ ነበረ ውጤታማ እርምጃ ነው የሥራቱን ኢኮኖሚ በማሽመድመድ መሬቱን ለህዝብ በማስመለስ እንዲሁም ደግሞ የህዝቡን የትግል ብቃት እየጨመረ ይሄ ስትራቴጂና ተዋጣለ ስትራቴጂ ነው ወደፊትም ከዚህ በበለጠ በመጠነ ሰፊ በሆነ መልኩ ይገጥል ይሆናል እንግዲህ አንድ ንብረት ሲቃጠል ሲወድም የአንድ ሀገር ኢኮኖሚም አብሮ ይወድማል ይቃጠላል እንደዚሁም ደግሞ ሰዎች ከስራ የፈናቀላሉ በአካባቢው ዓለም አረጋጋትም ይፈጠራል ይሄ ጉዳት እነዚህ ድርጊቶች ሲፈጸሙ እነዚህን ጉዳቶች አላያቸው አጉዳቱ ቆይ አብቃቃ ነው ነው የዮሮሞ ገበሬ ሲፈናቀል እሱ አይታሰበም እንዴ የዮሮሞ ወጣት ተፈናቅሎ በሺዎች ባህር ውስጥ በአሳ ሲበላሱ የሱ አይቆጠርም እንዴ የዮሮሞ ህዝብ ሁሌ እየተፈናቀለ ሁሌ እየተቸገረ በሱ ምድር ላይ ግን ስልጣን የተቆጣጠጡ ኃይሎችና የነሱ የውጪ ባልደረቦች ሀብታም ይሆኑ የኛ ገበሬ በየጊዜው ነው ሲፈናቀል ያለው በሚሊዮኖች ነው የሚፈናቀለው ስለዚህ ያንን መፈናቀል የሚሊዮኖችን መፈናቀል ለማስቆም ይሄ ንርምጃ ነው ሰጥ ክለኛ ፈታዊ ሞራላዊ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ያለው ንርምጃ ነው ወርሲትም ይከተላል ሰዎች በዚህ ማከል ሊጎዱ ይችላሉ አው ሊጎዱ ይችላሉ ግን የኦሮሞን ህዝብ መፍት የሚሊዮኖችን መፍት ለማስከበር ይሄ ንርምጃ ነው ሰጥ ግዴታ ነው ተክለኛም ነበር ግን አሁን ግለሰቦች ደግሞ ለፍተው ደክመው የሰሯቸው ሀብቶች ንብረቶች ደግሞ ሲቃጠሉ በዛው መልኩ ደግሞ እንደዚሁ ሌሎች የሚጎዱ ማህበረሰቦችን አይፈጥርም የሚጠቁት ለጥቃት የተጋለጡት ንብረቶች አንደኛ በህዋድ ባልስልጣን ባልስልጣናት ወይም ደግሞ በህዋድ በደረጃቱ ባለቤትነት የተያዙ ኩባንያዎች ሁለተኛ ከኦሮሞ ገበሬ ላይ ያለ አንዳች ካሳ መሬት ተዘርፎ የተገነቡ የውጪ ባለሀብቶች ከህውሃቶች ጋር በጋራ ያላቸው ንብረቶች ናቸው የሌላ ጥሮ የገግሮ የሰራ ግለሰብ ንብረት አልተነካም የተነካም ካለ አንዳንዱን ፍራቱን ያደረገው በስተታት የተደረገ ካለ አስፈላጊው ካሳው ደፊት የሚከፈልለት ይሆናል ግን አሁን ባለው ሂደት እስካሁን ያሉትን ኩባንያዎች በየጊዜው ዘዝሩ እንቀበላለን በዚህ እርምጃ የተወሰደባቸው ኩባንያዎች በሙሉ በመንግስ ሰዎች ቁጥጥር ስር ያሉ ወይ ደግሞ ከመንግስ ሰዎች ጋር በጋራ በሼር እየሰሩ ያሉ የውጪ ኩባንያዎች ናቸው ቀድም እንደ እንደ ተቀስክልኝ የሚዲያ ስራና አክቲቪዝም ከሆነ የምትሰራው ቀድም ደግሞ እንደ ተቀስክልኝ ያን እንቅስቃሴ የነበረ ንብረት ማቃጠል ወይም ንብረት ማውደም ላይ ብልሃል እንደሱ ከሆነ የሚመራው አንድ አካል አለ ማለት ነው ኦፍ ኮርስ በደንባል የሚመራው ኦፕሬሽናል ኮማንድ ኦፕሬሽናል አመራር አለ የቦታው ይሄንን ህዝቡን አደረይቶ ከህዝቡ ውስጥ ይወጣ የህዝብ አካል የሆነ አለ ያ ማን ነው የሚለው ከተያሽኝ እጃቸውን ይዘህ ለወያኔ ሲት ማለት ስለሆነ አውሬዛው ለመግባት አፈልግ እሺ የዚህ አካል አላማ ምንድነው ይሄንን እንቅስቃሴ መርቶ በመጨረሻ ማሳካት የሚፈልገው ግብ ወይም አላማው ምንድነው አላማው የኦሮሞን ህዝብና ጥቅም ማስከበር ነው ይህ ፍርአት ህዝብን እየገደለ ህዝብን እየዘረፈ 25 አመት ቆይቷል ከእንግዲህ በኋላ ሊያበቃ ይገባል የኦሮሞ ህዝብ መሬቱን ይያጣ ለጆቹን በስደትና በስራት ይያጣ ሊቀጥል አይችልም እንደ ብሄር እንደ ሀገር ይህ ሁኔታ ከቀጠለ ከፍተኛ አደጋ ላይ ነው የምንኖረው ስለዚህ ይሄንን ፍርአት እጁን ጠንዝዞ እጅ በማሰጠት አለ ወለዚያ ደግሞ ወንበሩን ገዝግዞ በመጣል የኦሮሞንና የሌሎችን ህዝቦች ማፍት ማስከበር አስፈላጊ ነው ብሎ ያና ለማን ግሮ የሚከፋቀስ ዝግመጌ ነው መጨረሻውስ ምንድነው ለምሳሌ የኦሮሞን ህዝብ መፍት ማስከበር ነው ከተባለ የኦሮሞን ህዝብ መፍት ማስከበሩ መደምደሚያው ምንድነው ኦሮሞ ህዝብ ፋይናል ሴ የሚኖረው ማለትም ከማንጋር በመመልኩ እኖራለው የሚለውን የሚያስነው የኦሮሞ ህዝብ ነው የኛ ያክቲቪስቶችም የፖለቲካ ታገዮችም አላፊነት የኦሮሞ ህዝብ አቅም በማጎልበት ስትራቴጂ በመንደፍ ለዛ ቀን ማድረስ ነው ከዛ በኋላ ከሌሎች ህዝቦች ጋር በሚደረግ ድርድርና ውይይት ወደፊት ምን አይነት ግንኙነት ምን አይነት ሀገር ምን አይነት ህግ ምን አይነት ኢኮኖሚ ይገነባል የሚለውን የኦሮሞ ህዝብ በሚመርጣቸው ሊትቤት በሆኑ የህዝብ ተወካዮች የሚወሰን ይሆናል ወደፊት በእነዚህ ክሶች ውስጥ ተደጋግመው ከሚነሱት ወገኖች አንዱ የሆነውን የኦሮሞ ነፃነት ግንባርን ቃል አቀባይ አቶ ቶሌራ አደባን ባልደረባዬ ጽዮን ግርማ ባሉበት ደውላ አንነጋግራ ነበር ሰሞኑን በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በኢትዮጵያ የተፈጠሩ ያሉት አለመረጋጋቶች በኢትዮጵያ የተፈጠሩ ያሉት ተቃውሞች ሰላማይ ሳይሆኑ ከጀርባቸው የኦሮሞ ንጻነት ግንባር እጅ እንዳለበት እየገለጸ ይገኛል በእነዚህ ተቃውሞች ላይ እጃቸው አለበት ወይ 
በርግጥ የሆርሞን ጣርነት ግንባር ከያኔ ጋር መታገል ከጀመረ የሃ አምስት አመት አልፎታል በያኔ ላይ ትግል ማካሄድ ከጀመረ በእነዚህ ግዜያት ውስጥ ደግሞ ህዝብን ያደራጃል ያነካል ያታግላል በዚህ ትግል ውስጥ የኛ አስተዋጽኦም ከፍተኛ መሆኑ የተረጋጋ ገጠር ነው የታወቀው ድርጅታቹ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰላማዊ ትግል ኢትዮጵያ ውስጥ አዋጣም በጦርነት ነው ከዚህ በኋላ ትግላችንን ማድረግ የመረጥ ነው ብሎ የወጣ ድርጅት ነው እንግዲህ አሁን እርሶም ያሉት አስመራ እንደሆነ ነግረውኛል ይሄንንም ለማድረግ ኤርትራ ነው የሚገኘው በኢትዮጵያ መንግስትም በሽብርተኝነት የተፈረጀ ቡድን ነው በበይፋ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ጦርነት አውጆ የሚንቀሳቀስ ድርጅት ነው እሱንም እናንተም በተለያየ ጊዜ ገልጻችሁታል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገውን ትግል ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያም ላይ የሚናገሩ ሰዎች ፍጹም ሰላማዊ የሆነ ተቃውሞ ነው የሚያደርጉት ይላሉ ሲገልጹ ነበር ላለፉት 12 ወራት እንዴት ነው ይሄ ነገር ታዲያ በዛ በኩል ሰላማዊ ተቃውሞ ነው የሚሉ አገር ውስጥም ያሉት ድርጅቶች ሰላማዊና ህዝባዊ ተቃውሞ ነው ይላሉ የናንተ ደሞ የድርጅት ባህሪ የድርጅታቹ አወቃቀር አሁን ያለበት ባህሪ ከዚህ የተለየ ነው ባለፈው የድርጅታቹ መሪ አቶ ዳውዲ ብሳ ደግሞ ያንን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ተቃውሞ እንደሚመሩት ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ተቃውሞ ሰላማዊ አይደለም ማለት ነው በእናንተ ድርጅት ከተመራ? በዛ ነገር ላይ ይሄ ድርጅቱ በተመለከተ በኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው እንቅስቃሴ በተመለከተ ድርጅቱ መግለጫ አውጥቷል የድርጅቱ ሊቀመመር መግለጫ ሰጥቶበታል ከዛ ውጪ ምንም አዲስ ነገር የምለው ይለኝም እኔ በበኩል ላይ አው እሱን እኮ መሰረት አድርገን እና የጠየቁት የድርጅቱ ይቀመንበር የተናገሩት ነገር አለ ቲዩብ ላይ በተለቀቀ የቃለ ምልልስ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገውን እንቅስቃሴ እንደሚመራው ኦነግ ገልጸዋል አሁን ደግሞ እንዳልኩት ጥያቄው ልትገመውና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት በህጋይ መንገድ የሚንቀሳቀሱት ፓርቲዎችን ጨምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትግል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ተቃውሞ ወጣቶች የሚያደርጉት ተቃውሞ ጥያቄዎቻቸው ግልጽ ነው የመብት ጥያቄ ነው የሀብት ክፍፍል ጥያቄ ነው ሰላማዊ ነው ተቃውሞ ለረጅም ወራት የዘለቀው በሰላማዊ መንገድ ነው እያሉ ሲገልጹ ነበር ስለዚህ ይሄንን እኛ አንመረዋለን ከተባለ እንዴት ሆኖ ነው ይሄ ተቃውሞ ሰላማዊ የሚሆነው አንደኛ ነገር የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወደ ትግል ትግሉ ከቻርተሩ ተገፍቶ ወጥቶ ወደ ትግል ትግሉ እንደያመራ ያደረገው የወያሌ መንግስት ነው የወያሌ መንግስት መታገል ደግሞ መፍታችን ስለሆነ እንደ ድርጅት ተደራይተን ያንን መንግስት እንቀባማለን እንታገላለን በእኛ ስር የተደራጁ ኃይሎች ደግሞ የድርጅቱን አቋም ነው የሚወስደው የሚንቀሳቀሱት ስለዚህ ኦነግ የሚያደራጀው የሚያታግለው ማንኛውም የድርጅቱ አባል በዚህ መርሰፍ ተሰልፎ ነው ትግሉን የሚያካሄደው ማለት ነው የኦሮሞ ፕሮቴስት ወይም የኦሮሞ ተቃውሞ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የኦሮሞ ተቃውሞ ቅስቀሳው እየተመራ ያለው ወጣቶች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በፈጠሩት በዘረጉት ስርዓት ነው ወይም በዘረጉት ሲስተም እንደሆነ ይነገራል ወጣቶቹ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በሚያስተላልፋቸው መልክቶች እንደሆነም ይነገራል ለምሳሌ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኢትዮጵያ የሚገኘው በተደጋጋሚ እንደገለጸው ወጣቶች ሚደርሰውን በደል በቃይም ብለው ያደረጉት ነው እኛ መረጃ ከመሰብሰብ ውጪ እንቅስቀሳው እንኳን ምናቀው ነገር የለም ብለው ይናገራሉና ትልቁ ይሄን እንቅስቀሳ እየመራ የሚገኘው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለው ሲስተም ነው በሚልም ሲናገሩ ይደመጣልና ኦነግ እንዴት ነው በዚህ ሲስተም ውስጥ ኢትዮጵያ ያለው ሊመራ የቻለው እንግዲህ ያ ማን ሊመራዋል እንዴት ነው ለሚለው እንግዲህ ቀድመም ነገርኩሽ ሊከመንበሩም ተናግረዋል መግለጫው ሞቷል እንዴት ነው የሚመራው እንዴት ነው የሚያደራጀው በሚለው ላይ መግለጡም አስፈላጊ አይደለም ግዜውም አይደለም አንድ አንድ አስተያየት ሰጪዎች ግን ለምሳሌ ኦነግ ይሄንን በሊቀ መንብሮ አማካኝነት እኛነን መንመራው ብሎ መምጣቱ የታሪክ ሽሚያን ከመፈለግ ነው እንጂ እኮ በልም በደ ወቀሳ ለንትል ምንም የሚያስከትለው እንት ነው ለምዝቡ እኮ በአደባባይ ነው የሆነ ግን ባንዲራ ይዞ የሚወጣው በአደባባይ ነው በልጁ ልጁ መንገዶች ይሄንን ድርጅት በዘፈንም ይሁን በመፈክርም ይሁን ይያሰማያለሁ 
لا سلزي هي لوربا حزب متى سر مجد مبارا ميونا ليولي يوسكاوش ميدرسو بسكو اولك سلبراو بچادر اولك باي مراو متى سرنا مسددو عالقرر لتم ايز بدموب يا خلو سلانگ شگشو خلو لنگر قل سادر گو بقل سيطا قل يا اللي حزب لوس حزبو باد دبا باي بمان اندم مرا لمن اندم مرا وين اندمو لمن اندم تاقل بقل سيطا نگرنو بو يعني آن قزا ميبكان بزي سرا سر منور آن چلم بلو بزي آنت لالفوت لآن دامت قدما بقل سيطا قلنا يالو اونك مياد دراج جونا تقلون مياد تاقلو حايل كالا يو اونك يمج الرشا على ما مندنو بزي تقل ما ساكات ميفلقو على ما مندنو انيا علاما تشنغل سنو دغاغمن سنناغرو ينبرنو اهونم يتناغرنو يالنو غل سلو اقاماچن يي اورومو حزب باغرو لاي يباله بيتنت مبتو اندي رغاغت باغرو لاي بهابتو لاي بنبرتو لاي ازا جونو اندي نور يراسون ادل يموسن مبتو لماسكبر يمنتاغل درجتنن مالتو تلازي مچرشا لاي من اينت علاما ماساكات نو حسابو لمثاله ايتوبيا منغستم ويم دگمو ليلوچ ኦሮሞ አክቲቪስቶችን ጨምሮ ፍጹም የመገንጠል ዓላማ ያለው ድርጅት ነው ብለው ይወቅሱታል ይከሱታል ይሄ ምናልባት መገንጠል ኢትዮጵያን ወደ መከፋፈል ኢትዮጵያን ወደ ማጥፋት ሊሄድ ይችላል ብለውም ስጋት አላቸው ስለዚህ ምንድነው የኦነግ ዓላማ ኢትዮጵያ በማጥፋት ላይ ያሉት የህዝቦችን ድምጽ ማዳመጡ የህዝቦችን ችግር ለማፍታት የማይፈልጉ ናቸው እንጂ ኦነግ አይደለም የኛ አቋም ግልጽ ነው የኦሮሞ ህዝብ በጨቋይ መንግስት አስር መብቱ ተረክቶ ካቀየ የተባረረ ንብረቱ የተዘረፈ ከመቶ አመት በላይ ፋሽስታይ አገዛስር ወይም በአምባገን ነው ይስር የኖረ ህዝብ ነው ይህ ህዝብ ምን ይፈልጋል መጠየቅ አለበት የሚፈልገው መገንባት ያለበት አንድነት ወይንም ደሞ ለጥኛ ምናት ኢትዮጵያ የአንድ ቡድን ወይንም ደሞ ያንድ ብሄር የበላይነት ያለበት ሳይሆን ህዝቦች በህዝቦች መፈቃቀብ ላይ ወይንም ደሞ በህዝቦች ዩኒታ የተመሰረተች ኢትዮጵያ ደሞ ፈልገው አንዱ ጨቋኝ ነው ሌላው ተጨቋኝ ነው የምትኖርበት ኢትዮጵያ ማብቃት አለበት ነው ምንለውኛ ለዚ ደሞ ወሳኙ ህዝቡ ነው ህዝቡ መጠየቅ አለበት እንደ ድርጅት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሆነ የኦሮሞ የበየራሱ ሀገር ባለቤት መሆን አለበት ነው ያ ከተረጋገተ በኋላ ደሞ ህዝቦች ከተፈቃቀዱ በህዝቦች ውሳኔ የሚመጣን አንድነት አይቃወም ስለዚ የኦሮሞ ነጻነት የሚታገለ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚታገለው የኦሮሞ ህዝብ መብት ይረጋጋጥና ከዛ በኋላ በህዝቡ ውሳኔ የሚያስፈልገው እርምጃ ሁሉ ሊወሰድ ይችላል የሚል ነው ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከግብጽ ጋር በመሆን በኢትዮጵያ የተሰራ ያለውን ግድብ እንዲገደብ ግብጽ ስለማትፈልግ ግብጽም የራሷን ፍላጎት በጎን ለማሳካት ኦነግም ደግሞ የራሱን ዓላማ ለማሳካት ከግብጽ ጋር በመተባበር እንደዚህ አይነት ስራዎችን እየሰራ ነው በሚል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ተወቅሷል ድርጅቱ ይሄን እየሰራ ነው ወይ ከግብጽ ጋር በመተባበር ነው ወይ ይሄንን የሚሰራው የወያኔ መንግስት ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ የሐሰት ፕሮፓጋንዳዎችን በነጻነት ታጋዎች ላይ ለዲሞክራሲ በሚታገሉ ድርጅቶች የሚሆኑ ህዝቦች ላይ የተለያዩ ወንጀሎችን ሲሰነዘር እንደነበረ ይታወቃል አሁን የተጀመረው ይሄን ትል በእውነቱ እንዴት ከምን ጋር ከምን ተነስተው እንደዛ እንደገናኝትም ለማወቅ በጣም አስቸጋሪ ነው እነሱ ራሳቸው ከወራት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተው ችግር በአመራር ብሉሽነት መዝበራ መስፋፋት ናዲ ፓርቲው ራሱ ድርጅቱ ራሱ በራሱ ውስጥ የፈጠረው ችግር ስለሆነ ወደ ሌላ ጣታችንን ከመከሰር ራሳችንን መለወጥ መቀየር አለበት ስራታችን ነው በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያጣው በሚል በአደባባይ በግልጽ ሲናገር ነበር አሁን ደግሞ መልሰው ከ2003 ወር በፊት ያሉትን አጥፎ ደግሞ ዛሬ ወደ ውጪ ወደ እንደዚህ ያደረገ ከግብጽ ጋር ተባበረ የሚባሉትን ክሶች መለርገር ጀምሯል ይሄንን የሚሉት ሁለት 
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከግብጽ ጋር ተባብሮ አላማውን ለማሳካ ከግብጽ ጋር ተባብሮ የሚሰራው ስራ ኖሮ ሳይሆን ምናልባት ህዝብ ሊሰማኝ ይችላል ይሄንን ካልኩ ከነገር ሊያብር ይችላል ከሚል አላማ በመነሳት ነው እንጂ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከግብጽ ጋር ምንም አይነት ግዱኝነት ፈጥሮ ወይንም ደግሞ ምንም አይነት እርዳታ አግኝቶ የሚንቀሳቀስ ድርጅት አለመ ሆኖ ማንንም ያውቃል ይኳል ይሄ በቴሌቪዥን ግን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያሳያቸው ቪዲዮ ዎች ነበሩ ተተርጉሞ የቀረቡ በአረብኛ የሚነገሩ ነገር ግን ከኦሮሞ እንቅስቃሴ ጋር የተያያዙ የሚመስሉ በቴሌቪዥን የቀረቡ ፕሮግራሞች ነበሩ እሱን ተመልክተዋል እሱ ኮድ ያው ከ3 አራት አመት በፊት የተደረገ ድርጊት ነው ያ ፊልም የሚታየው ተያያዩት የነበረው ፊልም የኦሮሞ ተወላጅ ስደተኞች በአገራቸው ውስጥ ያጡት ድመት የመሰብሰብ መብት እዛ ስለአገኙ ሐሳባቸው ለመለዋወጥ የድርጅቱንም ይሁን ወይንም ደግሞ ህዝባዊ ባላትን ሲያከብሩ ሰዎችን እየጋበዙ የሚዋዩበት መድረክ ነው በዛ ላይ ደግሞ የፈለጉትን ሰው የመጋበዝ መብት አላቸው የተጋበዘ ሰው ደግሞ በስብሰባም ይሁን በአላይ ተገኝቶ ያየውን ማድነቅና የተሰማውን ስሜት መግለጽ በብቱ ነው ያ ነው እንጂ ያ ማለት ግለሰቦች በኦሮሞ ስደተኞች በሚያከብሩት ባል ወይንም ደግሞ በሚሰበሰቡበት ጊዜ ተገኝቶ ሐሳባቸው መግለጽ ማለት ግብጽ መንግስት የሆነ ግር ረዳ ማለት ነው። የዚህ አይነት ሁኔታዎች በየቦታው አሉ። አውሮፓ ማለት አሜሪካ ማለት። አሜሪካ ሴናተሮች ምክር ቤት አባሎች ሰላማዊ ሲልፍ ሲደረግ የኦሮሞም ይሁን ሌላ ሰላማዊ ሰልፍ ሲደረጉ ህዝቡን ወጥተው በስብሰባው ላይ ተገንተው ያዳምጣሉ ካዳመጡ ካዳመጡም በኋላ ሐሳባቸውን ይሰጣሉ ያ ማለት የአሜሪካ መንግስት ኢትዮጵያን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይደግፋል ማለት አይደለም እና ምንም የተለየ ከዛ የተለየ ምንም የተደረገ ወይንም ደግሞ በጉኑኝነት ላይ የተመሰረተ አንድም ነገር ኖሮ አይደለም ይሄን ህዝቡ ለማደናገር የሚጠቀሙበት ፕሮፓጋንዳ ላይ ተቀብቦት ያሰቡት ፕሮፓጋንዳ ነው እንጂ ሁለት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከግብጽ ጋር ግኑኝነት ኖሮ ወይንም ደግሞ እርዳታ አግኝቶ ያደረገው ነገር አይደለም ጽፈት ቤታችሁን ግን ከኤርትራ ወደዛ አዙራችኋል በሚልም ይወቅሳችኋል ለኢትዮጵያ መንግስት እንግዲህ ደጋ የነሱ ኮድ ነገርኩሽ ነው እዚ ከመጀመሪያው ነው ጀምሮ ከካመጠ ከመምጣታቸው በፊት ጀምሮ በእንደዚህ አይነት ያሰት ፕሮፓጋንዳ የኖሩ የኖረ ቡድን ያለ መንግስት ከሆነ እና ሁሉ ግዜ የፈጠራ ወሬዎችን በማናፈስ ኡነት ለማስመሰል ይሞክራሉ። ውሸት ነው በጥብ ሌላ ውሸት ይዘው ነው እንዲሚመጡት ውሸትነቱን አምነው ያን ለማስተካከል የሚሞክር ቡድን አይደለም። ስለዚህ የዛ አይነቱ ኔታ ያለም በግብጽ ውስጥ